பிரியமான இளையோரே உங்களை பரலோகம் செல்வதற்கு தடையாக இருக்கின்ற பாவங்களை இப்பொழுது ஒரு சிலதை நாம் சிந்திக்க இருக்கின்றோம் முதன் முதலாக தீய நண்பர்கள் பிரியமானவர்களே வாலிப வயதிலே நண்பர்கள் இல்லாமல் உங்களால் வாழ முடியாது ஒவ்வொருவருக்கும் நண்பர்கள் நிச்சயம் தேவை நீங்கள் நண்பர்களை தேர்ந்தெடுக்கும் பொழுது ஆண்டவர் இயேசு உங்களுக்கு நல்ல நண்பர்களை தேர்ந்தெடுத்துக் கொடுக்கும்படி நீங்கள் அவரிடம் அந்த பொறுப்பை ஒப்புக் கொடுங்கள் நீங்கள் நல்ல நண்பர்களை இயேசுவோடு கூட உங்களை இணைக்கின்ற நண்பர்களை தேர்ந்து தெளிந்து அவர்களோடு நீங்கள் நட்புறவை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் உங்கள் வாழ்க்கையிலே நீங்கள் உயர்ந்து நிற்பதற்கும் விழுந்து மடிவதற்கும் உங்கள் நண்பர்கள் தான் காரணமாயிருப்பார்கள் என்பதை நீங்கள் தெளிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் கண்டவர்களோடு கூட நீங்கள் பிரெண்ட்ஷிப் ஏற்படுத்திக் கொண்டு உங்கள் வாழ்க்கையை கந்தரகோலமாக நீங்கள் மாற்றி விடக்கூடாது உங்கள் நண்பன் உங்களை தீய வழியில் நடத்துகிறான் என்று நீங்கள் கண்டுபிடித்தீர்கள் என்றால் பாம்பை கண்டு ஓடுவது போல பாவத்திற்கு உங்களை இழுக்கின்ற உங்கள் நண்பர்களை விட்டு தூரமாக விலகி ஓடுங்கள் உன்னுடைய நண்பன் சர்வசாதாரணமாக வா இன்று நாம் போய் ஒரு பெ குடிப்போம் என்று சொல்லி உன்னை குடிப்பதற்காக கொண்டு போவான் வா பாருக்கு போகலாம் என்று சொல்லி அங்கே களியாட்டத்திற்கும் சூதாட்டத்திற்கும் சீட்டாட்டத்திற்கும் அவன் உங்களை அழைக்கலாம் வாலிப வயதில் அனுபவிக்காமல் எப்பொழுது அனுபவிக்க போகிறோம் என்று சொல்லி உடல் இன்பத்துக்கு அழைக்கலாம் விபச்சாரத்திற்கும் ஓரின சேர்க்கைக்கும் அழைக்கலாம் அல்லது போதைப் பொருட்கள் புதுசு புதுசாக வந்திருக்கிறதே வா நாம் அதை டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் அது எவ்வளவு போதை கொடுக்கிறது எவ்வளவு நமக்கு ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் வெல்பீயிங் கொடுக்கிறது என்று சொல்லி அவன் உங்களை அழைக்கலாம் வா ஜாலியா சுத்தலாம் என்று சொல்லி ஆபாச படங்கள் பார்க்க அவன் உங்களை கூட்டிக் கொண்டு போகலாம் இப்படி அழைக்கிற நண்பர்களை நீங்கள் இனம் கண்டுகொண்டு அவர்களை விட்டு தூரமாக விலகி ஓடுங்கள் பாம்பை கண்டு ஓடுவது போல பாவத்தை கண்டு ஓடு என்று சீராக் ஞானியானவர் சொல்கின்றார் நான் உங்களுக்கு இன்னும் ஒருபடி அதிகமாக சொல்கின்றேன் பாவத்திற்கு இழுக்கும் நண்பர்களையே கூட நீங்கள் பாம்பை கண்டு ஓடுவது போல பல மைல் தூரமாக ஓடிப்போங்கள் நீதிமொழிகள் புத்தகம் முதல் அதிகாரம் பத்து பதினொரு வசனங்களை வாசிப்போம் பிள்ளாய் தீயவர்கள் உன்னை கவர்ச்சியூட்டி எழுப்பார்கள் நீ அவர்களுடன் போக இணங்காதே அவர்கள் உன்னை பார்த்து எங்களோடு வா பதுங்கியிருந்து எவரையாவது கொல்வோம் யாராவது ஓர் அப்பாவியை ஒளிந்திருந்து தாக்குவோம் பார்த்தீர்களா பிள்ளாய் உன்னுடைய தீய நண்பர்கள் உன்னை மயக்கி கவர்ந்து இழுத்து பாவம் செய்ய கூப்பிடுவார்கள் என்று சொல்லி இங்கே நாம் பார்க்கிறோம் கொள்ளையடிப்பதற்கும் பணம் சம்பாதிப்பதற்கும் யாரையாவது மறைந்திருந்து தாக்குவதற்கும் அவர்கள் உன்னை கவர்ந்து இழுப்பார்கள் மயக்கி பேசுவார்கள் நயவஞ்சகமாக பேசுவார்கள் உங்களுக்கு நன்மை செய்வது போல் நடிப்பார்கள் பிரிமாணர்களே அதிலிருந்தே சாத்தான் பொய்யனும் பொய்க்கு அப்பனும் ஏமாற்று காரணமாக இருந்தான் நமது முதல் பெற்றோரை அப்படிதான் அவன் வஞ்சித்தான் ஏவாளிடம் இந்த மரத்தின் கனியை நீங்கள் தின்றால் நீங்கள் நன்மை தீமை அறிந்து கடவுளை போல் மாறுவீர்கள் என்று சொன்ன மாத்திரத்தில் அவள் அதிலே மயங்கி போய்விட்டாள் அந்த மரம் உண்பதற்கு சுவையானதாகவும் கண்களுக்கு கழிப்புள்ளதாகவும் அறிவு பெற விரும்பத்தக்கதாகவும் இருந்து இருந்ததை கண்டு அந்த பழத்தை பறித்து தான் உண்டாள் தன் கணவனுக்கும் கொடுத்தாள் பாவத்தையும் சாபத்தையும் நித்திய நித்தியமாக நமக்கு சுதந்திரத்து கொடுத்தாள் பிரிமாளர்களே உங்களை பாவத்துக்கு இழுக்கிற நண்பர்கள் இப்படிதான் நயவஞ்சகமாக கவர்ந்து இழுத்து மயக்கி பேசுவார்கள் எச்சரிக்கையாக இருங்கள் தீய வழியில் சம்பாதித்த பணம் தன் உயிரை குடித்துவிடும் என்று சொல்லி நீங்கள் பார்க்க போகிறீர்கள் பதிமூன்றுல இருந்து பதினைந்தாவது வசனத்தை இப்பொழுது வாசிப்போம் எல்லா வகையான அரும் பொருள்களும் நமக்கு கிடைக்கும் கொள்ளையடித்த செல்வத்தால் நம் வீடுகளை நிரப்புவோம் நீ எங்களோடு சேர்ந்து கொள் எல்லாவற்றிலும் உனக்கு சம பங்கு கிடைக்கும் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் பிள்ளாய் அவர்களோடு சேர்ந்து அவர்கள் வழியில் செல்லாதே அவர்கள் செல்லும் பாதையில் அடி வைக்காதே பார்த்தீர்களா அவர்களோடு சேர்ந்து நீ கொள்ளையடிக்கிற பணம் திருடுகிற பணம் ஏமாற்று வஞ்சித்து பிறரிடம் பறிக்கிற பணத்தால் வீட்டை எல்லாம் நிரப்போம் நம்ம லக்ஷுரியஸா ஆடம்பரமாக வாழ்வோம் என்று சொல்வார்கள் குழந்தையே நீ அவர்களோடு கூட சேராதே என்று ஞானியானவர் உனக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்கின்றார் ஏன் பத்தொன்பதாவது வசனம் தெள்ள தெளிவாக கூறுகின்றது தீய முறையில் பணம் சேர்க்கும் அனைவரின் முடிவும் இதுவே அந்த பணம் தன்னை வைத்திருப்போரின் உயிரை குடித்துவிடும் கொள்ளையடித்து வஞ்சித்து பதுக்கி பிறர் கொலை செய்து கொள்ளையடிக்கிற அந்த பணம் என்ன செய்யுமா இறுதியில் உன் உயிரையே குடித்துவிடும் அடாவடித்தன அட்டுழியம் பண்ணி கொள்ளையடிச்சு பிறரை ஏமாற்றி உன் வீட்டை கொண்டு வந்து நிரப்புகிற செல்வத்தை நீ அனுபவிக்கவே மாட்டாய் ஏனென்றால் தீ வழியில் சம்பாதித்த பணம் உன் உயிரை குடித்துவிடும் 
இளையோரே ஒரு நாளும் தவறான விதத்திலே பணம் சேர்க்காதீர்கள் அது உங்களுக்கு வாழ்க்கைக்கு வாய்க்கவே செய்யாது 